சுவாமியே சரணமையப்பா என்னுடைய அன்பு ஐயப்பன்மார்களுக்கு என்னுடைய பணிவான பக்தி வணக்கங்கள் நாம் நேற்றைய தினம் இந்த விரத முறைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மாலை போட்டு கார்த்தாலையும் சாயங்காலமும் குளிக்கணும் அதாவது இந்த ஐயப்பனுடைய விரதத்தில் ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் இந்த பட்ட பட்டையாக வீவிதி எட்டுக்கிறது சந்தனம் எட்டுக்கிறது குங்குமம் வச்சுக்கிறது கலர் கலராக வேஷ்டி கட்டிக்கிறது சட்டை போட்டுக்கிறது கருப்பு வேஷ்டி கருப்பு வேஷ்டிக்கு சேப்பு சட்டை சேப்பு சட்டைக்கு கருப்பு வேஷ்டி இதெல்லாம் விரதம் இல்லை அப்படின்றார் குருசுவாமி சரி வேறு என்ன விரதம் கருப்பு வேஷ்டி கட்டிக்கிறது விரதம் சந்தனம் எட்டுக்கிறது விரதம் அது மட்டுமே விரதம் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணணும் இருபத்தி மணி நேரமும் சதா ஐயப்பனுடைய நினைவாக இருக்க வேண்டும் தெய்வ சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டும் இப்போ நமக்கு ஒரே சிந்தனை இருந்ததுன்னா நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் போகாது நான் இன்னைக்கு வருத்தத்தோடு சொல்லி சொல்லிக்கொள்கிறேன் பல சாமிமார்களை நான் சினிமா தியேட்டரில் பார்க்குறேன் சினிமா பார்க்கறது தப்புன்னு நான் சொல்லலை நிறைய பேர் சொல்ல அப்போ வீட்டில் பார்க்குறோமே சார் வீட்லேயும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த தெய்வ சிந்தனையில் இருக்கும் பொழுது எப்போ பார்த்தாலும் ஐயப்பன் நினைக்கிறது சரி எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்றால் ஐயப்பன் நினைக்க முடியல எனக்கு ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குது சரி ஆஃபீஸில் சுவாமி சரமையப்பா சொல்லலாம் எப்போ பார்த்தாலும் ஆஃபீஸில் அனாவசியமாக அரட் அடிக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போது இதை பார்க்குறவங்க நீ பண்ணுறியான்னு கேட்கலாம் நான் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பண்ணணுன்றேன் ஏன்னா இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் நம்ம ஒழுங்காக இருந்துட்டோம்னா இந்த நாற்பத்தி மூணாவது நாள்லேருந்து நமக்கு இந்த கெடுதல் பண்ணுற எண்ணம் இருக்காது நம்ம சிந்தனை நல்லாயிருக்கும் மனசு தெளிவாக இருக்கும் இப்போது கதி காட்டி கை கொடுத்து விதி மாற்றி வினை துடைத்து மலையேறி வருவோர்க்கு மனம் தெளியும் மலையேறி சபரி மலையேறி வருவோர்க்கு மனம் தெளியும் அங்கு மறுபடியும் வருவதற்கு வழி பிறக்கும் அப்படின்னு ஒரு பாடல் எங்களுடைய பாடல் உண்டு மனசு தெளிவாயிடும் எப்படி சார் மனசு தெளிவாகும் எப்படி மனசு தெளிவாகும் இந்த மனசு இருக்கு பாருங்க இந்த பாபாலேருந்து ஷிரடி பகவான் சாய்பாபாவிலிருந்து ரமண பகவானிலிருந்து காஞ்சி சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள்லேருந்து சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த மனசு மாயை இந்த உலக வாழ்க்கையே மாயை இப்போ நம்ம நம்ம ட்ரெஸ் போடுறது விதவிதமாக நகை போடுறது எல்லாமே மாயை நம்ம நம்ம ஒரு கேரக்டர் நடிச்சுட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த கேரக்டர் இது இப்போ இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப புரிகிற மாதிரி சொன்ன ஒரு உதாரணம் இப்போ வீரமணி ராஜு என்பது என்னுடைய கேரக்டருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் என்னுடைய உடலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு வீரமணி ராஜுன்னு பேர் கிடையாது என்னுடைய உடம்புக்கு இல்லையா என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் என்ன என்னுடைய தொழில் பாடுறது இல்லையா இப்போ இந்த உலகத்தில் இறைவனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி என்னென்னா கேரக்டர் என்ன இந்த ட்ராமாவில் இந்த உலகம் என்னும் நாடகத்தில் நான் ஒரு பாத்திரம் அது என்ன பாத்திரம் வீரமணி ராஜுன்னு பேர் அந்த பாத்திரத்துக்கு அந்த பாத்திரம் என்ன பண்ணணும் பாடணும் ரைட் பாடினா மட்டும் போகாது இறைவன் ரொம்ப தெளிவாக பகவத்கீதையில் பகவான் தெளிவாக சொல்கிறான் உன்னுடைய எண்ணம் என்னவோ அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையில் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் கீதை பகவத்கீதை என்பது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாட புஸ்தகம் கிடையாது தயவுசெய்து இதை பார்க்குறவர்கள் என்னடா ஐயப்பன்லேருந்து கீதைக்கு வீரமணி ராஜு போகிறாரு நினைக்க வேண்டாம் கீதையில் தினமும் ஒரு அத்தியாயம் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் சத்தியமாக நல்ல மனிதராக ஆவீர்கள் என்பது சத்தியம் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது கீதையில் இப்போது நான் ஏன் ஐயப்பனுக்கும் கீதைக்கும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐயப்பனுடைய விரதம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் இல்லையா நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது சார் நான் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் இருக்கணுமா வீரமணி சாமி பாடின பாட்டில் வந்து நாற்பது நாட்கள் நோன்பு இருந்தேன் உன்னை பார்ப்பது பலன் என்ன பண்ணிந்து வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அப்போ நாற்பது நாள் விரதமா நாற்பத்தோரு நாள் விரதமா நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் விரதமா நாற்பத்தெட்டு நாள் விரதமா ஒரு மண்டலம் அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு நாள் விரதமா அப்படின்னா இது நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்குது இன்றைக்கும் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் பல குருசாமிகளுக்கே இந்த குழப்பம் இருக்குது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போது இது இது நான் தெளிவாக சொல்லணும் என்னுடைய குருமார்கள் சொன்னதை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் 
நாற்பத்தெட்டு நாள் என்பது மண்டலம் என்பது இப்போ ஒரு கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு நாற்பத்தெட்டு நாள் மண்டலம் ஆனால் இந்த விரத முறை இப்போ நாற்பத்தெட்டு நாள் ஐயப்பனுக்கு விரத முறை தான் தப்பு இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் நாற்பத்தி ஓரு நாட்கள் கண்டிப்பாக விரதம் இருக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு ஏழு நாள் ஜாஸ்தி நாற்பத்தி எட்டு நாள் இருந்தால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம ஒன்றும் குறைஞ்சி போய்ட மாட்டோம் இந்த நாற்பத்தோரு நாள் விரதம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் நான் தயவு செய்து என்னுடைய சாமிமார்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீ நிறைய பேர் இந்த சபரிமலை தொடர்பான தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகு பல சாமிமார்கள் கேட்கிறார்கள் பல பேர் பல பெண்களை கேட்கிறார்கள் ஆண்கள்லாம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் விரதம் இருந்து ஒழுங்காக இருந்து போகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்பியார் சாமி ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தார் இது இது இதை விட தெளிவாக யாரும் சொல்ல முடியாது நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் விரதம் இருந்து அந்த கோயிலுக்கு போனால் தான் உனக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் இதை பயமுறுத்தத்துக்காக சொல்லலை சில பேர் ஒரு வாரம் பத்து நாள் ரெண்டு நாள் இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேர் வந்து கார்த்தால மாலை போட்டுன்னு சாயங்காலம் கோயிலுக்கு போகிறான் அன்பர்களை தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பவர்கள் அந்த முறையை தயவு செய்து மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நீ சபரிமலைக்கு வரணும் அப்படின்னா நாற்பத்தோரு நாள் முழுசா விரதம் இருந்து தான் இருமுடி எடுத்து பதினெட்டு படி மிதிக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு பலன் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு பலன் கிடையாதா அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் அதை நம்பியார் சாமிகிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் அதுக்கு நம்பியார் சாமி ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயத்த சொன்னார் இப்போ உங்கள் பேங்க்கில் நீங்கள் ஒரு பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க எக்கச்சக்க எஃப்டி வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு எஃப்டி வச்சுருக்கீங்க எஸ்பி அக்கௌண்ட்டும் வச்சுருப்பீங்க அந்த பேங்க்கில் இப்போ எஸ்பி அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கீங்க ஆனால் பல கோடி ரூபாய்கள் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் அதே பேங்க்கில் இருக்குது இப்போது எனக்கு ஒருத்தர் செக்கு கொடுக்குறாரு வச்சுக்கோங்க அவர் அக்கௌண்ட்டில் பத்தாயிரம் ரூபா தான் இருக்குது எனக்கு ஒருத்தர் செக்கு கொடுக்குறாரு பத்தாயிரத்தி நூறுரூவான்னு போட்டு கொடுக்குறாருன்னு வைங்க அந்த செக்கை நான் பேங்க்கில் போட்டால் என்ன ஆகும் பவுன்ஸ் ஆகிடும் அவருக்கு பல கோடி ரூபாய்கள் எஃப்டி இருந்தால் கூட எஸ்பியில் பத்தாயிரம் ரூபா தான் வச்சுருக்காரு இந்த பத்தாயிரத்து நூறுரூவாய்க்கு செக்கு கொடுத்தா கூட அந்த பேங்க்கார ஒன்று நூறுரூவாய்க்கு நம்ம மாட்டான் ஒன் செக்கை பவுன்ஸ் பண்ணிவிடுவான் அப்போ செக்கை பவுன்ஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இன்சஃபிஷியன் மணின்னு போடுவான் இதுக்கு என்ன தெரியுமா நம்பியார் சாமி கம்பேர் பண்ணுறாரு நீ எத்தனை நாட்கள் விரதம் இருக்கிறாயோ இப்போ பேங்க்கில் பத்தாயிரம் ரூபா போட்டால் பத்தாயிரம் ரூபா தான் நீ செக் கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா ஒம்பதாயிரத்து ஐநூறுவாய்க்கு செக் கொடுக்கலாம் இப்போது நீ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு செக்கு கொடுத்தேன்னா அது பாஸ் ஆகும் பத்தாயிரத்து நூறுரூவாய்க்கு செக் கொடுத்தா பாஸ் ஆகாது அது மாதிரி நீ எத்தனை நாட்கள் விரதம் இருக்கிறாயோ அந்த விரதத்துக்கு ஏற்ற பலன்தான் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பியார் சாமி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இதோ நல்ல பாடலை கேட்போம் மற்ற விரத முறைகள் நாம் நாளை சொல்வோம் சுவாமியை சரணமையப்பா